OK, bonjour. Je m'appelle Nelson Christensen et uh, je suis avec uh, le laboratoire Artemis dans l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et uh, je vais uh, parler aujourd'hui dans le sujet de la onde, gravita onde gravitationnelle, la nouvelle fenêtre pour l'univers. Et pour commencer, uh, je voudrais uh, parler pour la, la, lum la lumière que nous avons dans la, 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 la salle ici. C'est la lumière, lumière électromag électromagnétique. Et il y a une onde électromagnétique. Et pour créer la lumière, il faut euh, accélérer une charge, une charge électrique. Et avec ça, on peut créer euh, l'onde électromagnétique, comme euh, avec le, le tour de radio. Et c'est un système euh, très simple. Et euh, c'est pas, pas vraiment choquant pour, pour comprendre ça. La question maintenant, c'est euh, la gravité de Newton est similaire à la, à la force électrique. Et euh, si une masse accélère, euh, une onde gravitationnelle sera-t-elle euh, produite Et euh, c'était une question que Henri Poincaré a pensé, à discuter un peu dans l'année euh, 1905. Il a parlé euh, dans le sujet d'une onde gravifique. Et la question, c'est euh, avec la, la théorie de gravitation, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu euh, trouve euh, pour l'onde gravitationnelle euh, 1915, Einstein a publié la théorie de la relativité générale. Et la théorie-là a remplacé euh, la, la, la théorie de Newton. Um, euh, et dans euh, 1916, uh, Einstein uh, a tr trouvé une solution pour la longue gravitationnelle uh, aussi, mais uh, il a fait uh, pas mal de fautes uh, dans l'analyse. Dans la Cependant, Einstein a reconnu que le fait physique des ondes gravitationnelles serait très très faible et il croyait qu'il serait trop petit pour, pour être mesuré. Et il faudra un siècle pour mesurer l'onde gravitationnelle, on verra. Dans euh, 1918, Einstein a publié un papier où il a fait une, une description complète pour l'onde pour gravitationnelle. Et euh, la théorie euh, a été faite en ce moment-là, mais euh, Einstein continue à penser que il y a un, euh, un truc impossible pour mesurer. Un autre point important euh, dans l'histoire, dans euh, l'année euh, 1916, euh, Carl von Schwarzschild a publié un papier où il y a description essentiellement pour les trous noirs. Mais dans ce moment-là, les trous noirs, c'était un concept euh, inconnu. Et on, on avait besoin d'attendre les années euh, 50 pour, pour commencer pour euh, comprendre euh, les, les trous noirs. OK, euh, je vais euh, parler maintenant dans le sujet d'onde gravitationnelle. Euh, imaginez une onde gravitationnelle entrant dans l'écran. Il y a deux polarisations pour l'onde gravitationnelle, comme la, comme la lumière. Et avec l'onde gravitationnelle, ça va allonger et contracter l'espace. Comme les, euh, les, euh, les boucles euh, des masses, là, il y a une expansion et une contraction avec l'onde gravitationnelle. Mais le fait est très, très petit. Et euh, l'amplitude la, pour le pour onde, c'est H, là. Et euh, je ne sais pas le, nom, le, le mot en français, en anglais, on dit « strain euh, ». C'est un changement delta L euh, avec une distance L. Et pour mesurer un petit H, il faut avoir un uh, L très, très grand pour mesurer un, uh, un delta L. OK, et avec la relativité générale, la gravitation uh, n'est pas une force, mais une déformation de l'espace-temps. Et les masses et l'énergie déforment uh, l'espace. Et avec une masse en accélération, on peut former la longue gravitationnelle. Et euh, il y a nombreuses sources astrophysiques qui se trouvent dans le band de fréquence audio, 10 Hz jusqu'à kilohertz. Et euh, pour, euh, pour faire une détection dans la Terre, il faut mesurer un, euh, un H, un delta L sur L, euh, 10 mois, 20 ans. 
et uh, ça c'est très très petit comme uh, uh, nous, uh, nous sommes en train de voir. Ok, uh, j'aimerais discuter deux objets maintenant importants dans l'univers. Uh, le premier c'est le, les étoiles à neutrons et uh, après je vais parler dans le tout noir. Une étoile à neutrons se forme à la mort d'une étoile, par exemple après une supernova. Il y a une masse 1,5, 1,4 de masse solaire, mais avec un rayon pour l'étoile seulement 12 km. La densité est très très haute pour, la, pour ça. Et par exemple, euh, avec une cuillère à euh, café, avec le même matériau de l'étoile neutron, c'est une masse euh, 900 fois la masse de la grande pyramide de euh, Giza. Et imaginez ça dans une, une, une petite cuillère. Et, euh, un étoile à neutrons en, avec rotation et avec un champ ma magnétique, ça crée les, les pulsations. On s'appelle un pulsar. Et c'est avec, le, avec le, les pulsars, c'est possible pour, pour voir les systèmes euh, étoiles à neutrons dans la radio. L'autre sujet important, c'est le, le trou noir. Et un trou noir est un euh, si dense que la, lumi la lumière ne peut pas échapper. Et euh, les étoiles mortes peuvent euh, devenir les trous noirs. Et euh, si, avec euh, une étoile à neutrons, la masse est, augmente trop, euh, il y aura un euh, trou, trou noir euh, qui va euh, former. Récemment, il y a la, la, la photo d'un trou noir dans la galaxie M87. Euh, et c'était euh, une image créée avec euh, beaucoup d'observations dans la radio. Ça s'appelle le Event Horizon Telescope. C'est un, un trou noir de masse uh, 6,5 uh, milliards de uh, masse solaire. Mais ça, c'est un événement très incroyable pour, pour faire la photo d'un uh, trou noir. OK, maintenant, je vais parler de uh, la, la première évidence que les ondes gravitationnelles existent. Dans les années uh, 70, Uh, Joe Taylor et Russell Holtz, à ce moment-là, à l'Université de Massachusetts, ils ont détecté un système binaire d'étoiles à neutrons. Et avec ça, on peut peut-être mesurer les effets, les effets de gravitation. Et après quelques années, en 1982, ils ont détecté uh, que l'orbite a uh, avec l'orbite, le système a perdu euh, un peu d'énergie et euh, l'orbite a diminué. Et l'évidence a été publiée dans 82, là. Et la, la ligne en noir, c'est la prédiction donc, de relativité générale pour l'énergie euh, perdue avec euh, l'onde gravitationnelle. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et euh, le, le, le relativité générale marche très bien pour euh, dé décrire le, 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 le système et le système où l'énergie euh, a été perdue avec les ondes gravitationnelles. Alors, dans les années 82, il y a des évidences que les ondes gravitationnelles existent avec les observations dans la radio. OK, pour mesurer directement les, les ondes gravitationnelles, il faut créer un détecteur. Et uh, je, je vais uh, discuter les détecteurs de Virgo et LIGO. Et c'est un uh, interferomètre Michelson. Et l'onde gravitationnelle est en haut à droite, et avec le changement d'espace-temps. Et en, en quelques moments, il y a une uh, grandeur pour un bras, et la le, le, le longueur de l'autre diminue. Et avec ça, on peut avoir une petite lumière qui échappe ici. Et avec la lumière qui échappe ici, on peut détecter le changement de la, la longueur de bois. Et pour le, pour le détecteur LIGO, les deux détecteurs, les, la longueur de bois, c'est 4 km. Et on, 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 es, on, es, on essaie pour détecter un changement de longueur de 10 mois, 18 mètres dans 4 km. Pour Virgo, c'est un système de 3 km. Et euh, c'était... Euh, Well, <laughs> un boulot très, très difficile. <laughs> OK, the, the, les détecteurs américains ont commencé dans les années uh, 80 
avec uh, Kip Thorne et Ron Drever au Caltech, et Rainer Weiss en MI, uh, MIT. LIGO, ça s'appelle, c'est le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, et c'était un uh, programme par la National Science Foundation aux États-Unis, et c'est un, uh, un risque immense pour la NSF pour donner l'argent pour construire le détecteur. Et en Europe, uh, nous avons Virgo, un détecteur uh, au côté PISE. C'était uh, un projet le, où les fondateurs uh, étaient uh, Alain Briet. Uh, il a commencé uh, au laboratoire LAL en Orsay, mais uh, il est venu avec le laboratoire ici, uh, au Nice, je crois, dans les années 99. Et Adalberto uh, Giazotto à Pise. Et les, les deux fondateurs ont commencé avec le programme Virgo dans les, les années uh, 80 aussi. Et aujourd'hui, le réseau uh, se compose de deux détecteurs LIGO en Amérique et de détecteurs Virgo en Italie. Virgo a été un projet de la France et de l'Italie, mais il implique maintenant les autres pays en Europe. Uh, LIGO, c'est en uh, Louisiane et Hanford, Washington. Et Virgo est dans, uh, à côté Pise, pas loin de Pise. Et maintenant, le, le réseau pour détecter l'onde gravitationnelle so, uh, est le, le trois détecteurs ici. Et voilà les, uh, des photos de la grande et belle optique de Virgo, un miroir, un, uh, un beam splitter. Le, les composantes optiques sont très grandes, mais la qualité uh, est presque parfaite. Et le même avec uh, LIGO. Il y a un uh, miroir ici, c'est uh, fantastique pour l'expérience uh, physique. OK, uh, je saute maintenant uh, jusqu'à l'année uh, 2015. C'était un siècle après la théorie de, de Einstein. Et dans le 14 septembre 2015, LIGO a détecté, les deux détecteurs de LIGO uh, ont détecté uh, les ondes gravitationnelles pour la première fois. C'était un système de deux trous noirs avec une masse de 36 et une masse 30 dans une orbite, et après une fusion. Et avec ça, euh, avec, dans la collision, dans la fusion, il y a une vitesse relative pour les deux trous noirs de 0,6, euh, la vitesse de lumière. Trois masses solaires d'énergie ont été convertées en ondes gravitationnelles. Incroyable. Trois masses solaires vaporisées et euh, après le, le long gravitationnel a échappé. Et nous avons euh, détecté le, le système avec les détecteurs de LIGO. C'était la première, la première détection dans euh, 2015. Virgo a commencé les observations dans 2017 et rapidement Virgo a détecté les ondes gravitationnelles aussi. Le, la première détection avec LIGO était euh, encore un système de deux trous noirs avec presque 30 masses solaires. Et euh, c'était la première fois où euh, nous avons détecté les ondes gravitationnelles avec euh, trois détecteurs. Et euh, c'était euh, très, très bien passé pour Virgo, Virgo pour, pour commencer et rapidement détecter les ondes gravitationnelles. Maintenant, uh, dans la période uh, 2015 jusqu'à 2017, nous avons détecté et publié uh, 10 observations de systèmes uh, où le, les ondes gravitationnelles ont été créées par le, les trous noirs, le trou noir binaire. Et c'était 10 uh, jusqu'à 2017. Mais probablement, un événement uh, pratiquement Uh, le plus important en astrophysique dans la génération était dans uh, le 17 août uh, 2017. Uh, il y a une onde gravitationnelle simultanée avec un sursaut gamma. Et ce signal provient de la fusion de deux étoiles à neutrons. Et la, la, la première évidence était un, uh, un texto automatique de satellite uh, Fermi, c'est un détecteur de rayons gamma. Ils ont détecté un, uh, un sursaut et ils ont envoyé un, uh, un texto automatiquement uh, au monde. Et rapidement, nous avons vu que LIGO uh, et Virgo ont participé dans la détection uh, des ondes gravitationnelles. Il n'y a pas de son.
Encore une fois. Ça, c'est le son de un gravitationnel. Et 1,7 secondes après la fusion, il y avait le, le sort gamma. Ça s'appelle euh, dans le, le, le lingo de LIGO Virgo, ça s'appelle ça un chirp, comme un oiseau. Et c'est dans la bande de fréquence euh, que nous pouvons euh, attendre avec les oreilles. Mais bien sûr, le détecteur n'est pas les oreilles, c'est un <laughs> interféromètre Michelson. OK, les données de deux détecteurs rayon gamma euh, Fermi, il y avait une tâche dans le ciel avec les données de Fermi, une autre tâche avec euh, le satellite Intergol, et on suppose que la source était là. Avec les données de LIGO, il y a des tâches dans le ciel, et avec les données de Virgo, il y a une petite tâche, et avec les détections d'ondes gravitationnelles, on peut voir la distance aussi. C'était une distance de 140 euh, euh, millions euh, de lumière année. Et avec la distance là, il y avait presque 50 galaxies. Et les astronomes ont cherché rapidement pour trouver un. Euh, Peut-être on trouve la, la, la source. Et après 11 heures, euh, ils ont euh, détecté une un petite nouvelle étoile dans le ciel qui, euh, quelques journées avant, n'était pas là. Et euh, on, on a trouvé le. Le, le, le diamant, euh, diamant euh, euh, dans l'univers. Et après ça, tout le monde a, a sauté dans le sujet. La, la galaxie a été identifiée. C'était euh, 130 euh, millions de, euh, de lumières années. Et euh, c'était une galaxie connue. Et euh, rapidement, euh, il y a il y avait l'observation sur l'ensemble de l'aspect électromagnétique, radio, infrarouge, optique, rayon X. Et c'est toutes les observations. Et le, le, le système a été bien étudié. Euh, après quelques heures, le, ou quelques jours, la couleur de l'étoile a changé à euh, bleu jusqu'à rouge. Et euh, c'était, on, on, on discute le sujet maintenant d'un kilonova, la le, 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 le poubelle après la fusion de, 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 de les étoiles neutrones. Probablement, le système a formé un trou noir après. Mais euh, il y avait le, le, le matériau qui a été éjecté dans le système. Pas beaucoup, euh, 0,04 euh, masse solaire. Et, mais avec, avec le, les observations, on peut voir les, 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 les spectres avec les, euh, les évidences pour les éléments très, très lourds. Et euh, dans un, un papier, j ai, j ai, j ai, this indicates that neutron star mergers produce gravitational waves, radioactively powered kilonova, and a nucleosynthetic source of the R process elements. Et uh, si vous avez un petit truc d'or, peut-être, uh, dans uh, <laughs> le mât, uh, bien sûr, le, les éléments, là, l'or, la platine, ont été formés par une uh, fusion de tout noir il y a quelques milliards de années. Les éléments, l'or dans l'univers, sont créés par la fusion des étoiles uh, neutrons. Et on a un petit peu d'évidence uh, pour ça uh, maintenant. Aussi, euh, les ondes gravitationnelles fournissent une distance à la source et avec les observations optiques, on peut mesurer euh, la vitesse de cette galaxie et avec la distance et la vitesse, on peut mesurer l'expansion de l'univers. Et nous avons euh, un, un mesurement pour la, la constante de Hubble. Et il y a une tension dans le monde maintenant avec le les données de Cosmic Microwave Background et les données de Supernova. Et notre donnée a tombé directement entre les deux. Et nous avons maintenant une nouvelle méthode pour mesurer l'expansion de l'univers. Pas mal. OK. Merci, cinq minutes. Maintenant, il y a un réseau de deux détecteurs LIGO 
avec uh, le secteur Burgo. Il y a aussi un uh, interféromètre, ça s'appelle GEO, à côté de Hanovre, en uh, allemand, c'est uh, 600 mètres. C'est uh, un peu petit, mais uh, uh, il observe aussi une faire l'expérience avec nous. Uh, dans les années à venir, il y aura um, le détecteur Kagra en Japon. Ça va commencer uh, uh, cette année, uh, j'espère. C'est très intéressant, c'est souterrain sous avec les miroirs cryogéniques et avec la longueur de bois de 3 km. Et dans, je crois, 2024-2025, il y aura un troisième détecteur LIGO en Andre. Et ça sera le, le même que LIGO, mais avec ça, avec un réseau de cinq détecteurs, on peut vraiment euh, mesurer beaucoup de choses. OK, il y a des nouvelles observations maintenant. LIGO et Virgo ont repris leurs observations le 1er avril. Et jusqu'au présent, il y a un événement par semaine. C'est normal maintenant. Ce matin, il y avait un autre événement. Euh, la plupart de, des événements sont le, 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 le binaire de tout noir. Mais nous avons vu une autre fusion d'étoiles à neutrons et peut-être un système avec un trou noir avec une étoile à neutrons. Mais vraiment, maintenant, nous avons la détection toute la, toute la semaine. Nous cherchons aussi des autres sources d'ondes gravitationnelles, euh, les pulsars, euh, supernova et le Big Bang. Le Big Bang est un système avec euh, beaucoup d'accélération et masse. Et il y aura de, de l'onde gravitationnelle. Ça, c'est la chance pour observer la, la, la naissance de l'univers avec le long gravitationnel. Et bien sûr, l'inconnu aussi. Euh, on verra. Le succès de la détection des ondes gravitationnelles par Virgo et LIGO a donné lieu à des importantes médailles. Euh, Alain Brier et Thibaut de Moore ont euh, gagné la, la médaille d'or de CNRS en euh, 2017. Et le même, euh, le même temps, le, 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 le prix Nobel a été donné pour, pour la détection d'ondes gravitationnelles pour Rainer Weiss, Kip Thorne, les fondateurs de uh, LIGO, mais aussi Barry Barish, un prof de Caltech, le premier uh, chef pour LIGO Laboratory. Uh, finalement, il y a aussi un projet très important maintenant, c'est uh, LISA, le Laser Interferometer Space Antenna. C'est un programme de European Space Agency pour créer un avec trois satellites, avec une longueur de bois de 2,5 millions de kilomètres pour détecter l'onde gravitationnelle en espace. Il n'y a pas de bruit uh, seismique en espace. Uh, C'est la chance peut-être pour, pour regarder uh, beaucoup de signaux. Uh, il y a un projet avec la NASA comme un partner, junior partner. Le lancement est prévu pour uh, 2034. La mission va durer uh, 4 jusqu'à 10 ans. Uh, et uh, uh, c'est un programme uh, uh, avec la European Space Agency. Il y a beaucoup d'activités en Europe, en, dans la France, mais aussi en Nice, avec, dans le laboratoire Artemis. Et uh, il y a une très, très uh, forte uh, équipe qui travaille dans le, le, le programme pour l'ISA. OK, on se met. Des ondes gravitationnelles ont été observées par LIGO et Virgo, avec les uh, tout noirs et les étoiles Newton. L'univers a uh, plus de trous noirs de masse stellaire que prévu. Uh, L'astronomie multimessager a commencé. On peut observer l'univers avec l'onde gravitationnelle et le, les observations électromagnétiques. On sait maintenant que la fusion des étoiles neutrons produit des sursauts de gamma et forme les éléments lourds dans l'univers. Depuis avril, LIGO et Virgo observent un événement chaque semaine. Kagra et LIGO India se joignent dans les années à venir. La mission LISA progresse rapidement et l'avenir est très prometteur pour l'observation de l'univers avec les ondes gravitationnelles. Merci.